அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சல்மாஸ் கிச்சன் உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் வீண் விரையம் செய்யாதீர்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு லன்ச் மெனு பார்க்க போகிறோம் கீ ரைஸ் மட்டன் கறி ஹாட் பாயில்டு எக் ரைத்தா அப்புறம் பப்படம் அண்ட் பிக்கிள் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் மட்டன் கறி அண்ட் கீ ரைஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒன் கிலோ மட்டனுக்கு தான் கிரேவி பண்ண போகிறேன் இப்போ மட்டன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு குக்கர் வச்சு சூட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் சூடானதும் த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அஞ்சு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு பெரிய பீஸ் கருவாப்பட்டை சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நாலு பெரிய வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கூடவே நாலு பச்சை மிளகாவும் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்ல சாஃப்ட் ஆகட்டும் இப்போ இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டுடைய ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேகட்டும் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி தூள் ஒன் டீஸ்பூன் காரத்துக்கான மிளகாத்தூள் டூ டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு தூள் ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மசாலாவுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த மசாலா கூட நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு ஒன் கிலோ மட்டன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஸோ அதை வந்து மசாலாவில் சேர்த்து மசாலாவும் மட்டனும் நல்ல கம்பைன் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பத்து கேஷ்யூநட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊற வச்சு தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி இந்த மட்டன் கூட சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஒரு பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பிளெண்ட் பண்ணி அதனுடைய மில்க் எடுத்திருக்கேன் ஸோ தின் அண்ட் திக் மில்க் சேர்த்து அரௌண்ட் ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இப்போ இந்த மட்டன் கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த ஃபுட்டுக்கு இந்த கிரேவி வந்து சைடிஷாக எடுக்க போகிறோங்கிறத பொறுத்து தான் கிரேவி டைல்யூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கீ ரைஸ் கூட கம்பைன் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலி கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்லி சாப் மல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்ல ஒரு ஸ்டேர் கொடுத்துட்டு கிரேவி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம குக்கர் மூடி வச்சிடலாம் குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டுடலாம் மட்டன் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் கிரேவி வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ரெட் அண்ட் எல்லோ கலர் அந்த ஸ்பைசஸுடைய கலரும் அப்புறம் வந்து அந்த மட்டன் ஃபேட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆயில் எல்லாமே சேர்ந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது மட்டன் வெந்திருக்க அப்படின்னு செக் பண்ணிடலாம் மட்டன் வெந்திருக்க அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது எப்போவுமே நம்ம ஃப்ளெஷ்ஷி பாட் எடுத்து செக் பண்ணோன்னா நமக்கு கரெக்டாக அது வெந்திருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம வேக வைக்க வேண்டாம் கிரேவி சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக மல்லியில் சாப் பண்ணி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கீ ரைஸ் பண்ணலாம் கீ ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயும் நெய்யும் சூடானதும் அதில் மூணு ஏலக்காய் பெரிய பீஸ் கருவாப்பட்டை சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஃபைனாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் ரஃபாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா
வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டுடைய பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் கீ ரைஸுக்கு நான் தக்காளி ஆட் பண்ண மாட்டேன் தக்காளி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன கலர் சேஞ்ச் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் ஆட் பண்றது இல்ல நான் இன்னைக்கு அஞ்சு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் கீ ரைஸ் உடைய ரேஷியோ வந்து ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒன் அண்ட் த்ரீ குவார்டர்ஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன்னே முக்கால் கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரைஸ் நல்லா வெந்துரும் லம்ஸ் லம்ஸா இருக்கும் சோ அதனால ஒன் அண்ட் த்ரீ குவார்டர்ஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சிருக்கிற தண்ணி ரைஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கூட கொஞ்சமா மல்லி இல பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு சின்ன கேரட் வந்து ஃபைனா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் மூடி வச்சிடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டவ் வந்து கொஞ்சம் சிம்மர் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஃபைவ் கப்ஸ் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் அரிசியை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கிற ரைஸை நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் தண்ணியில போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் இன் பிட்வீன் பாத்திரத்தை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஜென்டில் மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்பதான் ரைஸ் வந்து ஈவனா வேகும் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு சோ தண்ணி அவ்வளவும் வத்தட்டும் லாஸ்ட்ல ஒரு சின்ன ஈரப்பா தான் இருக்கும் போது ஸ்டவ் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆக வேண்டாம் ரைஸ் கம்ப்ளீட்டா தண்ணி அவ்வளவு ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரைஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா குழஞ்சு போயிடும் சோ ஒரு சின்ன ஈரப்பா தான் இருக்கும் போதே ஸ்டவ் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப ரைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டா வெந்துருச்சு அண்ட் அந்த ரைஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன ஈரப்பா தான் இருக்கு கீ ரைஸுக்கு லெமன் ஆட் பண்றது ஆப்ஷனல் தான் நான் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த தண்ணி கொதிக்கிற டைம்ல அதுல ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஸ்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரைஸ் ஒரு ஜென்டில் மிக்ஸ் கொடுத்து மூடி வச்சிடலாம் நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால சர்வ் பண்ண எடுக்கும் போது ரைஸ் வந்து லம்ஸா இல்லாம உதிரி உதிரியா இருக்கும் ஃபைனலி கொஞ்சம் சாப்ட் கொரியாண்டர் மேல தூவி விட்டுடலாம் இது கூட நான் கொஞ்சமா ஸ்லைஸ்ட் ஆனியன்ஸ் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கேஷ்யூனட்ஸ் அண்ட் ரைசன்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் ரைஸ் மேல தூவி விட்டுடலாம் பர்ஃபெக்டான ரொம்ப டேஸ்டியான கீ ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த லன்ச் மெனுவை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க சஜஷன்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க ரைத்தா அண்ட் மேங்கோ பிக்லுடைய ரெசிபிஸ் இன்ஷால்லா இன்னொரு வீடியோல போஸ்ட் பண்றேன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்ஷால்லா இன்னொரு வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே பிளஸ்ட்